அடுத்த உலகம் என்ன செய்ய மனவாட்டியா இருக்கிறவங்களை கொண்டு வந்து மாப்பிள்ளையோட இணைச்சு மனைவியாக்குவாங்க ஆனா ஆவிக்குரிய சக்தி அப்படி இல்ல மனைவியா இருக்கணும் பஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்கு இதுதான் அப்பா அப்பா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இன்னும் பேசுறாங்களே அப்பா நான் உண்மை பாக்குறேன் அவர் அங்க இருந்து நான் உன்னை பார்க்க மாட்டேன் பெரிய தகராறு மனைவி போன்ற ஒரு திருச்சபையை கட்டணும் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்கள் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தை கூடி ஒரு பாட்டு பாடிட்டு காணிக்க வாங்கி சாப்பிட்டு இந்த கூட்டம் உங்களுக்கு ஒரு டேலிங் பாயிண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆவிக்குரிய ஊழியர்களாக இந்த கூட்டம் உங்களுக்கு காட்டுது உலகம் என்று சொல்லப்படுகிற புருஷனோடு ஒத்துப்போகக்கூட உலகம் உடுத்துற மாதிரி உடுத்தக்கூட உலகம் முறையில் உன் கல்யாணம் நடக்கக்கூட உன் காடாத்து நடக்கக்கூட உன் புகுமலை பூகுல நடக்கக்கூட நம்ம கட்டுகிற சவ மனைவியார் சும்மா பாட்டு பாட்டுனா போயிட முடியுங்க நிறைய பாட்டு பாடுங்க வருகையை பற்றி பாட்டு பாடுறாங்க வருகையை பற்றி பரிசகம் பண்ணுறாங்க வருகையை பற்றி ஜப ஜப குறிப்பு வைக்கிறாங்க மனைவியாக வாழ்ந்து காட்டு உத்தம மனைவியாக நாம் கட்டுகிற சபை மக்கள் எழுப்பப்பட வேண்டும் அதான் ரிவைவல் மற்றவங்க எல்லாரும் ரிவாய்வல் ரிவாய்வல் என்ன என்ன ரிவாய்வலோ தெரியாது ஆவியில் நடக்கிற வச்சார் ஒட்டுமொத்த சபையும் உலக மக்கள் போற போக்கில் உலக மெத்தேடில் உலகத்தார் பேசுற மாதிரி பேசிக்கிட்டு நடக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டு உடுத்துற மாதிரி உடுத்திக்கிட்டு அழகுபடுத்திக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்குமான ஒரு சபை அந்த சபை விபச்சார சபை சிவர் சரி நான் இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிற விசேஷத்தை துவங்க வேண்டியிருக்கு நான் சொல்கிறேன் கடை கடன் எழுதிக்கிறீங்க சபை என்றால் பழைய ஏற்பாட்டு சபை ஒன்று உண்டு அப்படியானால் அல்லது அது உண்டானால் புதிய ஏற்பாட்டு சபை ஒன்று உண்டு சபை என்றால் எக்லீசியா என்ற அர்த்தம் எக்லீசியா என்றால் வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று பொருள் பழைய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஒரு உடன்படிக்கையை மோசின் வழியாக கொடுத்தார் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு இயேசு கிறிஸ்டின் மூலமாக ஒரு உடன்படிக்கையை தந்துள்ளார் தந்திருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கை நீக்கப்பட்டு விட்டது அந்த உடன்படிக்கையில் சபை நிலை நிற்கவில்லை ரெண்டு பேர் மாத்திரம் தப்பி காணானை சேர்ந்தார்கள் இயேசு தந்த புதிய உடன்படிக்கையின்படி
சபை கட்டப்படுமானால் அந்த சபையில் உள்ள கோடி கோடி மக்கள் அகில உலக சபையிலிருந்து நித்திய காணானை நிரப்புவார்கள் மோசேயின் உடன்படிக்கின் ஊழியம் தோல்வியடைந்தது அந்த ஊழியம் எழுத்துக்குரியது அந்த ஊழியம் மரணத்துக்கு ஏதுவானது அது ஒளிந்து போகிற மகிமையை உடையது அந்த ஊழியம் ஆ ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கும் ஊழியம் புதிய உடன்படிக்கின் ஊழியமோ ஆவிக்குரியது ஜீவனை தரக்கூடியது அழியாமையையும் நித்திய மகிமையையும் தரக்கூடியது ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தை செய்த மோசையை விட புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியத்தை செய்கிற ஊழியர்கள் ஆரோனை பார்க்கலும் மோசையை பார்க்கலும் லேவியர்களை பார்க்கலும் ஆசாரியர்களை பார்க்கலும் பெரியவர்கள் பெரிய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் என்று கத்த சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தையர் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினெட்டு முடிய இப்ரேயர் பதினொன்று நாற்பதில் சொல்லப்பட்டபடி புதிய ஏற்பாட்டு சபை பூரணப்பட்ட சபையாக மாறுகிறது இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை எப்பொழுது பூர்ணமடைகிறது பதினொன்றாம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் பாதியாகவும் பாதி பாதி பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் பாதி பேராகவும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் பாதி பேராகவும் ரெண்டு கூட்டமும் இணைந்து பூரணப்படுவார்கள் என்று எபிரேய நிர்வாகியோர்
ஓங்கி முழங்குகிறார் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் பூரணம் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களோடு இணையும் பொழுது புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் பூரணம் பழைய ஏற்பாட்டு சபையின் பரிசுத்தவான்களோடு இணையும் பொழுது என்று எப்படியே பதினொன்று நாற்பது சொல்லுது நம்மை இல்லாமல் அவர்கள் பூரணப்பட முடியாது அப்படித்தானே எழுதிருக்கு பதினொன்று நாற்பது வாசிங்க எப்படியே அவர்கள் நம்மை இல்லாமல் பூரணர் ஆகாதபடிக்கு அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அப்போ பழைய ஏற்பாட்டு பரிசு அவர்கள் என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் ஆபேலில் இருந்து சில பரிசுத்தவான்களை பட்டியலிட்டு சொல்லிட்டே வருவான் அவர்கள் நம்மை இல்லாமல் பூரணர் அப்போ புதிய ஏற்பாட்டு சபையும் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களும் இணையும் பொழுதுதான் பூரணம் வெளியே அழைக்க அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் பழைய ஏற்பாட்டு சபையாக கட்டப்பட்டார்கள் எகிப்திலிருந்து கலாச்சார சடங்குகளிலிருந்து பார்வோனின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து எகிப்து மேல் வந்த தேவ கோபத்திலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்டவர்களே காணானை நோக்கி பயணிக்கும்படி பயணம் செய்யும்படி எகிப்திலிருந்து வெளியே அழைக்கப்பட்டவர் அப்போ வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா எதிலிருந்து வெளியே வந்தாங்க கலாச்சாரம் சடங்கு சம்பிரதாயம் இப்படி சொல்லணும் அது பார்வோர் அவருடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வந்தாங்க அடுத்து தேவ கோபம் எகிப்து முழுவதுக்கும் தேவ தண்டனை கொடுக்க சங்கர தூதம் இறங்கிட்டா அதிலிருந்து தப்பிக்கப்படணும் வெளியே வர்றவன் அதுதான் பஸ் காட்டுக்குட்டி இந்த மூணுல இருந்து வெளியே வந்தவனைத்தான் பழைய ஏற்பாட்டு சபைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படியானால் எழுதுங்க புதிய ஏற்பாட்டு சபையை கட்டி எழுப்ப வேண்டுமானால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த உலகம் உலகமாகி எகிப்திலிருந்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உலகமாகி எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரப்பட வேண்டும் நிழலை போன்ற சபையை நாம் கட்டுவதற்கு அழைக்கப்படவில்லை நிஜமான ஒரு சபையை புதிய ஏற்பாட்டு சபையை கட்டும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சபையை புதிய ஏற்பாடு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கிறது ஒன்று ஸ்தல சபை குளசி நாலு பதினஞ்சு 
ரெண்டு அகில உலக சபை ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சில் ஒன்பது ஸ்தல சபை அகில உலக சபை கூடும்போது எந்த பிசுறு இல்லாதபடிக்கு பிசுறுனா என்ன சொல்கிறது அந்த சபையோடு எந்த முரண்பாடும் இல்லாத அளவுக்கு இணை இணைகிற சபையாக நாம் கட்ட வேண்டும் நாம் கட்டுகிற சபைக்கு பேர் ஸ்தல சபை கத்தனுடைய வருகையில் பறக்க போகிற கூட்டத்துக்கு பேர் தான் அகில உலக சபை அந்த சபையாரோடு நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் இணைகிற மாதிரி இருக்கணும் அகில உலக சபைக்கு என்ன சத்தியம் ஆண்டர் கொடுத்தாரோ அதே சத்தியம் நாம கற்ற சபையில் இருக்கணும் அதில் எந்த முரண்பாடு இருக்கக்கூடாது மனித கருத்துக்களை வைத்து கட்டாமல் சாசனுடைய கருத்துக்களை வைத்து கட்டாமல் நம்முடைய மனது சொல்லுகிற சொந்த கருத்துக்களை வைத்து சபையை கட்டாமல் இயேசுவை இயேசுவின் உபதேசத்தை அவரை பின்பற்றின அப்போ சொல்லின் உபதேசத்தை முதலாம் நூற்றாண்டு திருச்சபை கடந்து போன பாதையை அஸ்திபாரப்படுத்தி புதிய ஏற்பாட்டு சபையை ஊழியர்கள் கட்ட வேண்டும் இந்த சபையை பற்றி அநேக ஓமைகள் உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் நம் கையில் உள்ள வேதம் சொல்லி கொடுத்தாலும் நான்கு முக்கியமான பெயர்களை நாம் ஆதாரப்படுத்துகிறோம் ஒன்று பிரைடு பிரைடு எவ்வளோ தமிழில் என்ன பேர் மனவாட்டி நம்பர் டூ பாடி தமிழ் என்ன சரீரம் நம்பர் த்ரீ பில்டிங் மாளிகை நம்பர் ஃபோர் பிரான்சஸ் அல்லது பிரான்ச் கிளை நான் செடி நீங்கள் கொடி கொடின கிளை நீங்கள் இதை தனித்தனியாக அதுக்குரிய ஆதார வசனங்களை தேடி எழுதிக்கிறீங்க நான் கடந்து போகிறேன் சபைனால் நம்ம கட்டுற சபை ஒன்று மனவாட்டியாக கட்டணும் ரெண்டாவது அதை எப்படி பார்க்கணும் கிறிஸ்துவினுடைய பாடியாக தான் கட்டணும் நாம் கட்டுற சபை கிறிஸ்துவின் உடல் தானா சோச்சு பார்த்துக்கிறீங்க இல்லைன்னா நம்ம ஓடினது ஓடுகிறது வீணாக போயிடும் அப்போ கத்தனுடைய மனதில் இருக்கிற பிளான் என்ன அவருடைய சபை மனவாட்டியாக கட்டி எழுப்பப்படணும் ரெண்டாவது நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கார் நாம் முக்கியமாக நாலு தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டோம் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய 
சரீரமாக இருக்கணும் உடலாக இருக்கணும் நீங்கள் நானும் கட்டுகிற சபை உடலாக இருக்குமா அகில உலக சபையோட இணையணும்னா கிறிஸ்துவின் உடல் போல கட்டணும் சபையை கிறிஸ்து மனவாளனாக வர்றாரு நம்ம கட்டுகிற சபை மனவாட்டியை போல கட்டி எழுப்பப்படும் அடுத்து என்னது மாளிகை பில்டிங் நாம் கட்டுகிற சபை ஒரு மாளிகை கட்டுறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்வோமோ அது போல் என்ன செய்யணும் விசுவாச பிள்ளைகளை உருவாக்கி அப்படி கட்டி எழுப்பணும் அப்போ தான் கத்தர் தங்குவார் நாம் கட்டுகிற சபை மாளிகையாக இருக்கணும் அந்த மாளிகை தான் அந்த மாளிகையோடு போய் இணை யாருக்காக இந்த மாளிகை வசந்த மாளிகை யாருக்கு நீ நானும் கட்டி உண்டாக்குற சபை மாளிகை போல இருக்கும்னா அந்த மாளிகை கிறிஸ்து வந்து தங்குற மாளிகையா இருக்கணும் ஒரு பாட்டு ஒரு பிரசங்கம் ஒரு ஜபத்தில் எல்லாம் கட்ட முடியாது சாமி வாய்ப்புள்ள ராஜா முடியாது அவங்க கொடுக்குற காணிக்க தசம் அதை வாங்கி சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு பிரசவம் பண்ணிட்டு பிள்ளை போகிற காலத்தை வீணாக்காதீங்க நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்ற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து வரப்போகிறாரு வருகிற நாளில் எனக்கு உண்டாயிருக்கும் முடியும் அப்படிங்கிறாருல்ல இப்போ ஊழியம் செய்கிற உங்களுக்கு எனக்கு அந்த மகிழ்ச்சியில் சந்தோஷத்தில் பங்கு வேணுமே ஏதோ பிரதம் பண்ணுறேன் பாட்டு போடுறேன் ஜோக்கு போய்க்கிறேன் ஏதோ கொடுக்குறாங்க சாப்பிட்டு இப்படியே காலத்தை வீணாக்குனா அங்கே போக முடியாது ரஜா எங்க ரஜா தூக்கமாக வருதா வருமா தூக்கம் வருமான்னு கேட்டேன் அதனால் எல்லாரும் ஜப ஜபம் கட்டுறேன் ஜபம் கட்டுறேன் ஜபம் கட்டுறோம் சொல்கிறாங்க ஒத்த பிரசங்கம் வச்சுருப்பாங்க ஜப குறிப்புகள் சொல்லி ஜப கூட்டம் வச்சுருப்பேன் சுவிசேஷ கூட்டம்னு ஒன்று வச்சுருப்பேன் பாட்டு ஆராதனை இதிலெல்லாம் மாளிகை கட்ட முடியாது ராஜா மனவாட்டி ஆக்க முடியாது ராஜா சபை எக்லீஷியானா முதல்ல வெளியே வந்துடணும் முதல்ல என்ன செய்யணு இந்த உலகம் என்ற உலக வாழ்க்கை உலகத்தில் வாழ்றானே மக்கள் அவனை போட வாழணும்னு நினைச்சவன் மாளிகை ஆக முடியாது மனவாட்டி ஆக முடியாது ஏ ஒரு கிறிஸ்தவ ஆர்ஜியில் இருக்கேன் அவனை போல தான் இங்கேயும் இருப்பேன் பெந்த கோசில் சிஎஸில் இருக்கிற மாதிரி தான் பெந்த கோசில் இருப்பேன் அதுக்காக நம்ம வாழ்க்கையை செலவழிக்கணும் பிழப்புக்காக நம்ம வந்தோம் பைபிளை தூக்கிட்டு பிரகாசமுள்ள மடக்கண்களை தரும்படிக்கு நான் உங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன் பவுல் சொல்கிறேன் சரீரம் அவருடைய சரீரம் அவருடைய சரீரம் அந்த ஒன்று கொஞ்சம் பன்னெண்டு இருபத்தி ஏழில் ஒரு வசனம் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆ நீங்களே அப்படின்னா சபை சபை முழுவதும் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய உடல் சரீரம் தனித்தனியாக நம்ம ஒருவரும் யாரா அவயவங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சபையை கட்டணும் ஏசு நாரிய உடலில் உறுப்புகளாக இருக்கணும் வலது கை இடது கை வலது கால் இடது கால் வலது கண் இடது கண் மூக்கு காது பல் நாக்கு வட இந்தியாவில் போய் நாக்குன்னா அவன் மூக்குன்னு சொல்கிறேன் நான் மூக்குன்னு சொன்னால் அவன் நாக்குங்கிறேன் பிரசங்க பீடத்திலே தகராறு பரிசுத்தான்னு பார்க்குறாரு இது லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இந்தியில் தமிழில் நாக்குனா இந்தியில் தமிழில் மூக்குனா இந்தியில் அப்போ அங்கே போய் பிரசவம் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும் இந்தி தெரிஞ்சிருக்குன்னு இல்லைன்னா என்னப்பா நான் நாக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ மூக்குன்னு சொல்கிற விளங்காத்தனமாக நம்ம சண்டை விட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அரவிந்த் பாஷ் அங்கே இருக்கார் நீங்கள் இந்தியை பற்றி அவர்கிட்ட கேட்டுக்கிறீங்க அவர் உங்கள் அதனால் நம்ம ஊழியம் செய்யணும்னா அங்கே போயிட்டோம் இன்னொரு மொழி பேசுகிறவங்கள்ட்ட ஊழியம் செய்யணும்னா நமக்கு அந்த மொழியை பற்றி ஒரு அறிவு இருக்கணும் இல்லைன்னா பிரச்சனை தான் 
மிஷினரியா போகணும் மிஷினரியா போகணும்னு சொல்கிறேன் கடைசியில் அங்கே போனால் மிஷினரியா இல்லை வேறு நிறைய மாறிடுறேன் இங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் மிஷினரிக்காக ஜோம் பண்ணுறோம் மிஷினரியாவே இல்லை ரைட் நாலு காரியம் நிறைய இருக்கு சபையை பற்றிய விளக்கத்திற்கு நிறைய தலைப்புகள் இருக்கு அதுல நாலு தலைப்புகள் நறுக்குன்னு எடுத்திருக்கோம் ஒன்னு மனவாட்டி ரெண்டாவது நாம கட்டுற சபை அவருடைய சரீரமா இருக்கணும் மூணாவது மாளிகையா இருக்கணும் நாலாவது கிளை கிளைனா என்னது செடியோடு இணைந்த கொடியாக அல்லது கிளையாக இருக்கணும் அப்ப நானே மெய்யான திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் கொடிகள்னா கிளைகள் ஒரு கொடி என்னிலே நிலைத்திருந்தால் அது மிகுந்த கனியை கொடுக்கும் மிகுந்த கனியை கொடுக்கும்படி அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறார் வேண்டாத கருகி போன காஞ்சி போன இலைகளை எல்லாம் அவர் பிடுங்கி போட்டுருவார் வேண்டாத கொடியை வெட்டி எரிஞ்சிருவார் அப்போ ஆண்டு ஒரு வெற்றியாரு குத்துறாருலாம் சொல்லக்கூடாது எதுக்கு அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அவர் சுத்தம் பண்ணுகிறார் வேண்டாத காரியம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு என்கிட்ட இருக்க சபைக்குள்ளே இருக்கு அதையெல்லாம் வெட்டி எரிஞ்சிருப்பா இப்போ நம்ம ஏதாவது தொட்டோம்னா பஞ்சாயத்து கொண்டு போவோம் ஏதோ புண்ணியத்துக்கு கஞ்சி ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விசுவாசியை தொடவே கூடாதுன்னு நினச்சினா நீ அப்புறம் ஒன்னையே வெட்டிடுவார் மூதி பொழப்புக்காக வந்த மூதி நீ எல்லாம் பாஸ்டரா நீ வேண்டாம்டா சொல்லி நம்மளை வெட்டி விட்டுருவாரு அதனால அவர் வெட்டி விடுறதுக்கு முன்னாடி நீ வெட்ட வேண்டியதை வெட்டி விடு ஆளை வெட்டி விட்டுறாத வேண்டாத காரியங்கள் அவர்களுக்கு இருக்குமானால் அதை என்ன செய்யுங்கள் வெட்டி விடுங்க அப்போ தெய்வீகமான கனிகளை அதிகமாக கொடுப்பார்கள் இப்படி கிளைன்னு சொன்னால் அது பெரிய சப்ஜெக்ட் அது போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி உடல்னு சொன்னால் அது தனி சப்ஜெக்ட்டு மாளிகைன்னு சொன்னால் அது தனி சப்ஜெக்ட்டு மனவாட்டின்னு சொன்னால் அது சப்ஜெக்ட் அவை எடுத்த உடனே நம்ம மா மனவாட்டியை உண்டாக்க முடியாது முதல்ல மனைவியை ஆக்கணும் உலகத்தை உலகம் என்ன செய்ய மனவாட்டியாக இருக்கிறவங்களை கொண்டு வந்து மாப்பிள்ளையோட இணைச்சி மனைவி ஆக்குவாங்க ஆனால் ஆவிக்குரிய சத்தியம் அப்படி இல்லை மனைவியா இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்கு ரெண்டு குருந்தியர் பதினொன்று ஒன்னா நான் உங்களை கற்பூர்ல கனியாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கிய கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப கிறிஸ்து நமக்கு புருஷன் கிறிஸ்து யாரு புருஷன் சபை யாரு மனைவி அப்ப எந்த சபையை மனைவின்னு சொல்ல முடியும் யோசனா இருக்கு இதுதான் அப்பா அப்பான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இன்னும் பேச்சர் ஆகலையே அப்பா நான் உண்மை பார்க்கிறேன் அவர் அங்க இருந்து நான் உன்னை பார்க்க மாட்டேன் பெரிய தகராறு மேஜர் ஆயிடணும் ரட்சிப்பு ஸ்நானம் அபிஷேகம் அந்நிய பாசை நிறைவு அவையின் நிறைவு ஒரு சப மக்களோடு உள்ள இணைப்பு ஐக்கியம் சுவிசேஷ ஊழியம் வரங்களை பற்றி பிரகாசிக்கிற ஊழியம் இதெல்லாம் சபைக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட சபதா என்னது மனைவி அடுத்து மெயின் என்ன தெரியுமா புருஷன் சம்பாதிச்சுட்டு வரணும் வர்றது இல்லாமல் வாங்கி 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 பாதிய பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்தை செலவிட்டு மீதியை ஒழிச்சு வச்சு அக்காவுக்கு கொடுக்கணும் அக்கா பிள்ளைகளை கொடுக்கணும்லாம் நினைக்கக்கூடாது பொண்டாட்டி ஆயிட்டா புருஷன் வீட்டுக்கு தான் செலவு பண்ணணும் சொல்லுங்க புருஷன் வீட்டுக்கு தான் செலவு பண்ணும் பிள்ளைகளுக்கு தான் செலவு பண்ணணும் புருஷ வீட்டில் இருந்து கொள்ளையடிச்சு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அங்கே போய் செலவு பண்ணிட்டுற கூடாது அவதான் உத்தமமான மனைவி என்ன மனைவி 
புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் அக்கா வீட்டை இல்லை அண்ணன் வீட்டை இல்லை தங்கச்சி வீட்டை இல்லை தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் அவள் தான் புத்தி உள்ளவர் ஏது நாளுக்கு வர்ற மனைவி புத்தி உள்ளவளாக இருக்கணும்ப்பா புத்தி இல்லாதவள் தன் வீட்டை என்ன செய்யறா அது எப்படி நான் தான் போட்டு நம்ம இதை செய்வோம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க மனைவி போன்ற ஒரு திருச்சபையை கட்டணும் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரன் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தை கூடி ஒரு பாட்டு பாடிட்டு காணிக்கை வாங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க கூடாது இந்த கூட்டம் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் பாயிண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆவிக்குரிய ஊழியக்காரனாக இந்த கூட்டம் உங்களை மாற்றட்டும் பரலோகம் உங்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரட்டும் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இதுவரைக்கும் செஞ்ச ஊழிய வேற இப்போ நீங்க கேட்கிற சத்திய வேற டேன் பண்ணிருங்க நைட்லாம் உட்கார்ந்து ப்ரேயர் பண்ணுவீங்க என்ன ஜபம் பண்ணுங்க அதிகாலையில் என்ன செய்யுங்க ஜபம் பண்ணுங்க ஆகவே மனைவிங்கிற இடத்துக்கு சபையை கொண்டு வரணும் அதில் மனைவியிலையும் உத்தம மனைவி இருக்காளா இல்லையா ஒரே புருஷனோடு வாழ்றவ இது மாதிரி கிறிஸ்துவோட தான் வாழணும் கிறிஸ்துவ விட்டுட்டு உலகம் ஒரு புருஷன் சொல்லியிருக்கு ஏகோபு நாலு நாலு விபச்சாரரே விபச்சாரிகளே உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரதமான பகை என்று அறியர்களா ஆகையால் உலகத்துக்கு சிநேகனாக இருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாக இருக்கிறான் அப்ப உலகம் உலகம் உலகத்தை சபை சிநேகிச்சிட்டாலே அது வேசி விபச்சார் புருஷன் ஒருத்தர் இருக்கார் கிறிஸ்து அவர் தான் தலைவர் அவர் தான் தலை அவரை விட்டுட்டு உலகத்தை நேசிக்க தொடங்கிட்டா உலகம் போகிற போக்கில் போனா உலகம் உடுத்துற மாதிரி உடுத்துனா உலகம் பேசுகிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருந்தா உலகம் அலங்கரிச்சது மாதிரி அலங்கி அலங்கரிச்சுக்கிட்டு இருந்தா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வே வேசம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா உத்தமியான மனைவி சிலர் இதையும் நேசிப்பாங்க இயேசுவையும் நேசிப்பாங்க ரெண்டு புருஷன் நேசித்தா அவளுக்கு பேர் என்ன வேசி விபச்சார் அப்படிப்பட்ட சபையை கட்டக்கூடாது உலக சிநேகம் இயேசுக்கு விரோதமானது உலகம் உலகம்னா அந்த உலகத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதை சபைக்கு சொல்லிக் கொடுங்க சொன்னால் வரமாட்டா வரமாட்டான்னா விட்டுரு வேண்டாம் கத்தர் நடாத நாட்டுன்னு சொல்லி தள்ளிவிடு ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவர்களிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கு நினைத்திருப்பான் அப்ப தேவ சித்தத்தின்படி ஒரு சபையை கட்டணும்னா மனவாட்டியா கட்டு மனவாட்டி ஆகணும்னா சபை மனைவியா கொண்டு வா மாளிகையா கொண்டு வா அவருடைய உடலாக சரீரமாக கட்டு அவர் மெய்யான திராட்சை செடினா ஓ சபை கொடியா இருக்கட்டும் அதில் முதல்ல இப்போ மனவாட்டிங்கிற இடத்த எடுத்தோம்னா மனவாட்டி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகணும் மனைவி ஆகணும் உத்தம மனைவியாக இருக்கணும் உலகம் ஒரு புருஷன் ஏசு நாள் ஒரு புருஷன் நீ யாரை சிநேகிக்க போகிற அந்த புருஷன் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பேசி சிரிச்சிட்டு வருவோம் எங்கள் ஐயா சொல்லுவார் ஏசு நாட்டை இருப்ப இது போல ஒரு புருஷன்ட்ட இருக்க புருஷன் கேட்குற அந்த அவன்ட்ட போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு வரேன் என்னது ஒரு பத்து நிமிஷம் உலக புருஷன் ஒத்துக்கிடுவானே சேர்ப்பை கலட்டிட மாட்டேன் விளக்க மாதிரி பிஞ்சிடாது என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ இது மாதிரி உலகம் ஒரு புருஷன் அந்த உலகத்தோடு உலகமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள்கிட்ட நீ சம்மந்தம் பண்ணிடுவியா எப்படி உன்னால் முடியுது உன்கிட்ட இருக்கிறது வேறு ஆவி அசுத்தாவி உலகத்தின் ஆவி 
அதனால தான் அவ்வளோ தைரியமணி இறங்குற ரச்சிக்கப்படலைன்னு தெரியுதுல்ல சொத்து போயிருமா சொந்தம் போயிருமா ஜாதி போயிருமா ஆ சொத்து குடும்பத்துக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு வரணுமா ஏ ரட்சிக்கப்படாதவனுடைய சிந்த உனக்குள்ள வரக்கூடாது நீ ரட்சிப்பை பெற்றவன் என்று சொன்னால் உன் சிந்த ஆவிக்குரியதாக இருக்கும் சொந்தத்துக்காக பணத்துக்காக காசுக்காக ஆண்ட ஒரு அவிசுவாசியை கட்டாதேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவிசுவாசி சொந்தக்காரனா ஜாதிக்காரனா அவன்கிட்ட சொத்து இருக்கான் சொத்து இன்னொருத்தண்ட போயிடக்கூடாதான் மூதேவி உனக்குள்ள இருக்கிற ஜாசு அசுத்தாவி சும்மா கையை தட்டக்கூடாது யாரையே மாத்திரம் கையை தட்டுற சொல்லுங்க அப்படி அப்படி நினைக்கிறதும் பிசாஸ் ஆ அப்படி சொல்லிக் கொடுங்க இப்படி நினைக்கிறா மத்தியில் அதான் புலப்பையே கெடுக்குது அப்புறம் எதுக்கு ஏசனார் இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாரு நமக்கு பத்து நிமிஷம் கூட அடுத்தவன் புருஷன்ட்டு பேசக்கூடாதுன்னா பேசக்கூடாது அவன் அடுத்தவ புருஷ மனவாட்டியாக ஒரு சபையை கத்தருக்கு முன்னாடி போய் நிறுத்தணும்னா புதிய ஏற்பட்டு ஊழியக்காரங்க தான் கட்டுகிற சபையை மனைவியாக்குங்க எபிசி அஞ்சு முப்பதா நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம் இது நிமித்த மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள் இந்த ரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன் அப்போ மனைவி புருஷே மனைவி புருஷேன்னு சொல்லிட்டு வருவான் பவுலு ஏல மனைவியை பற்றி புருஷனை பற்றி சொல்லல கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சபை இயேசுவுக்கு மனைவியாக இருக்கணும் உலகம் என்று சொல்லப்படுகிற புருஷனோடு ஒத்து போகக்கூடாது உலகம் ஒடுத்துற மாதிரி ஒடுத்தக்கூடாது உலகம் முறையில் உன் கல்யாணம் நடக்கக்கூடாது உன் காலாத்து நடக்கக்கூடாது உன் பூகுமனை பூகுல நடக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அவங்கள வெளியே கொண்டு வரணும் உலகத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஜனங்களை சபைக்குள்ள புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ள கொண்டு வரணும் அது மனைவி அந்த சபை நாம் கட்டுற சபை மனைவியாக இருக்கணும் யாசுக்கு யாருக்கு கிறிஸ்து ஒட்டுமொத்த சபையும் மனைவியை போல கிறிஸ்துவுக்கு என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படியணும் சத்தியத்துக்கு என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படியணும் உபதேசத்துக்கு என்ன செய்யணும் கீழ்ப்படியணும் ஆண்டவனே என்று சொல்லி சாரால் ஆப்பிட அவங்க கீழ்ப்படிந்திருந்தான் அவங்க உத்தம மனைவி கொஞ்ச நாள் புருஷனை விட்டு வெளியே போனாலும் உத்தமையாக இருந்தாலா இல்லையா அவளுக்காக அவன் நம்பினத கடவுள் அவளுக்காக பேசினாரா இல்லையா ஆபத்துகள் விபத்துகளை சிக்கும் போது அவள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறா ஆண்டவர் அவளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறார் உத்தம மனைவிப்பா சாரால் தன் புருஷனை ஆண்டவனையே என்று சொல்லி கீழ்ப்படுத்திருந்தார் மாம்சத்தின் முழு புருஷனை நீ ஆண்டவனே சொல்லியோ சொல்லணியோ ஏசுநாதர் ஆண்டவரும் சொல்லணும் ஆண்களாகி நாமும் சொல்லணும் அவருக்கு கீழ்ப்படியணும் சாரால் அபிராமம் கீழ்ப்படிந்தது போல ஒட்டுமொத்த திருச்சபையும் ஆண்களும் பெண்களும் ஆகிய நாம் அனைவரும் புருஷன் என்று அழைக்கப்படுகிற இயேசுவுக்கு ஆண்டவரே என்று சொல்லி என்ன செய்ய வேண்டும் கீழ்ப்படிய அதான் உத்தம மனைவி மனைவியாக நீயா நம்ம கற்ற சபை இயேசுக்கு வெளி வெளிப்படுத்தல் பத்தொம்பது ஏழு ஆ பத்தொம்பது ஏழு நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி குறிந்து அவருக்கு துதி செய்த கடவோம் ஆட்டுக்குட்டியானருடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்த முன்னால் என்று சொல்ல கேட்டேன் அப்போ சபை ஆட்டுக்குட்டியானவர் மனவாளனாக வரும்போது சபை பறந்து போய் அவரை சந்திக்கணும்னா நம்ம கட்டுகிற சபை மனைவியாக இருக்கணும் சும்மா பாட்டு பாட்டுனா போயிட முடியுமே நிறைய பாட்டு பாடுது வருகையை பற்றி பாட்டு பாடுறாங்க வருகையை பற்றி பரசகம் பண்ணுறாங்க வருகையை பற்றி ஜப கு ஜப குறிப்பு வைக்கிறாங்க மனைவியை வாழ்ந்து காட்டு உலகத்தில் உள்ளது உலகத்தை புருஷனாக நேசித்து சமுதாயம் உலகத்தோடு போகுது ஓன் ஜாதிக்காரன் ஜம உலகத்தோடு உலகமாக போகிறேன் அவள் கட்டினது மாதிரி அலங்கரித்தது மாதிரி நீ அலங்கரித்தா எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுல அவங்க இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரு வேஷம் போட்டுட்டு திரிவாங்க அதுதான் அழகும்பாங்க அதுதான் அலங்காரம்பாங்க கல்யாண வீட்டில் இப்படித்தான் இருக்கணும்பாங்க 
சபை அப்படி போகக்கூடாது அப்படி போனால் அது வேசித்தனம் அது விபச்சாரம் நம்முடைய சபை மக்கள் உலகத்தோடு ஒத்து ஏன் உலகம் ஒரு புருஷே கண்களை நிச்சயம் மாம்சத்து நிச்சயம் பெருமையும் கண்ணில் பார்க்குறோம் நம்மளை சுற்றி வாழ்ந்துருவீங்க அவன் பூரா உலகத்தான் அவன் ஜீர மாதிரி அவன் முறைப்படி நம்ம கல்யாணத்தை நடத்தலாமா நம்ம அடக்கார என்ன செய்யலாமா நம்ம பிள்ளைகளை அப்படி வளர்க்க விடலாமா ஒரு அறிவுங்க இல்லை ஒரு சுரணையும் இல்லை இங்கே வந்து கையை தட்டுறது அந்நியவாச பேசு இல்லை சாஸ் இல்லையா நீ எப்படி நீ நடந்து போன மார்க்கத்தை பார் நீ தன்னிச்சையை திரிகிற காட்டு கழுதை வேகமாக ஓடுகிற பெண் ஒட்டகம் நீ அவர் கோவந்துச்சுன்னா என்னென்ன சொல்கிறார் ஒட்டகங்கிறாரு கழுதிங்கிறாரு சில நேரத்தில் போ நீ வேசி அப்படிம்பார் நீ விபச்சார் ரோட்டில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க அழுதில் எந்த புருஷனாவது வரமாட்டானு சொல்லி காசுக்காக பணத்துக்காக இது போல நீ இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் கோவம் வந்தால் என்னென்ன மூலம் பேசுகிறார் சில நேரத்தில் கெட்டாத்திலும் பேசுகிறார் எசக்கியில் கொண்டு என்ன பேசுகிறாரு ஐயோ நம்மளாம் வாசிக்க முடியாது அவர் கோவம் தான் திட்டி விடுவார் அவர் புருஷன் அல்லவா மனைவிட்டு அப்படிலாம் பீசுவார்கள் புருஷன் மாதிரி அவருக்கு சந்தேகம் உண்டாகிறபடி நடந்துக்கிற கூடாது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா பூஜை போட்டுவார் எங்கடி போன எவ்வளோ நேரம் நான் காட்டுக்கு போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு எச்சி அழைச்சி ஒரு சாயை கூட குடிக்காம வீட்டுக்கு வந்தால் நீ எங்கிட்டு போனேன் போர் தள்ளிடுவேன் பசி வந்தால் பத்தும் முறிக்கு போடுவேன் உத்தம மனைவியாக நாம் கட்டுகிற சபை மக்கள் எழுப்பப்பட வேண்டும் அதான் ரிவைவல் மற்றவங்க எல்லாரும் ரிவைவல் ரிவைவல் என்ன என்ன ரிவைவல் தெரியாது ஏசு நேரம் எப்படி சொல்லியிருக்காரு எங்கேயாது எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா ஆவியானவர் சொல்லியிருக்காரா தீர்க்கரிசி எந்த தீர்க்கரிசியாக சொல்லியிருக்கானா எந்த அப்போ சொல்லனாக சொல்லியிருக்கானா எம்பெருமான் ஏசு சொல்லியிருக்காரா ரிவைவல் ரிவைவல் என்னலே ரிவைவல் ஒருத்தர் உண்மையாக மனம் திரும்பி கத்தரோட இணைகிறான் பாரு அதான்டா ரிவைவல் எழுப்புதல் அதுடா அதை செய்யுங்கடா பெரிய கூட்டமாக கூட்டிட்டு கையை தட்டிட்டு அது அது எழுப்புதலா அது பிசாசு சொல்கிற எழுப்புதல் பெருங்கூட்டம் கூடி வந்துட்டா அது எழுப்புதலா இல்லை தனி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஆவியிலே உயிர் திறந்து போன கிறிஸ்துவின் ஆவியோடு எப்பொழுது இணைக்கப்படுகிறானோ இறைவனும் மனிதன் எப்பொழுது ஒருவரை ஒரு சந்திக்கிறாரோ அதுதான் எழுப்புதல் அதானே வேணு அதுக்காகத்தானே ஏதனார் சிறுவர் தூங்கினாரு ரத்தம் சிந்தினார் பாடுபட்டார் மறிச்சார் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் உயிர் திறந்தார் அந்த அதை சொல்லத்தானே மனம் திரும்புதலையும் பாவ மணிப்பையும் சொல்லத்தானையா எரிசிலையும் துளைக்கி சர்வதேசத்துக்கு கொண்டு போடா இதாண்டா நற்செய்தி சொன்னாரு இவங்க என்ன நற்செய்தி சொல்லிட்டுருக்காங்க இவங்க சொல்றதெல்லாம் எழுப்புதலா பைபிள் தெரியாதவங்க கையை தட்டுவாங்க பைபிள் தெரிஞ்சவங்க கை தட்ட மாட்டான் அவனுக்கு உள்ளத்தில் தெரியும் இறைவனும் மனிதனும் சந்திக்கும் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இருக்க அதுதான் எழுப்புதல் ஒட்டுமொத்த திருச்சபைகளும் வானத்திலே இயேசுவை சந்திப்பாங்க பற்றில ஒரு நாள் அதான் ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாண நாள் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ட்ரெஸ் பண்ணுனா அலங்கரிச்சான்னு சொல்ல கேட்டேன் ஆயிரத்தி மணி நாள் என்று சொல்ல கேட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் பொண்ணை அலங்கரிப்பாங்க மனமேடையில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறது அது மாதிரி சபையை நீங்கள் தானே கண்டனே அதை விட்டு விட்டு ஒரு பா அப்பா பாட்டு பாடிக்கிட்டு காலத்தை பூரா வினாக்கியாச்சு மனம் திரும்பணும் என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்குறிய பரஞ்சோதி நீ எப்படி பார்த்தாலும் இதனால சத்தியம் சத்தியம் சத்தியமே வேறு மாதிரி ஒரு சிந்தை இருந்து இருக்குமானால் அதையும் கத்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் சத்தியத்தின்படி சிந்தித்து பழகுங்க 
என்ன உபதேசம் கற்றுக்கொள்கிறோ அந்த உபதேசத்தின்படியே உங்கள் சிந்தனைகள் ஓடட்டும் தூங்கும்போது ஓடட்டும் சாப்பிடும்போது ஓடட்டும் எந்திரிக்கும்போது ஓடட்டும் நீங்கள் நடக்கும்போது குளிக்கும்போது அதே சிந்தனைகளை கற்று தருவார் அப்போதான் நம்ம கையில் கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தை கரெக்டாக கட்டி எழுப்ப முடியும் கூட்டத்தை கூட்டுறது இல்லை கன்வென்ஷ் வைக்கிறது இல்லை வைங்க பெண்கள் முகாம் நடத்துங்க வாலிபர் முகாம் நடத்துங்க ஊழியர் கூட்டம் நடத்துங்க வேணாம் சொல்லலை ஆனால் இது நடக்கணும் நீ எந்த கூட்டம் நடத்தினாலும் இது நடக்குதா இதெல்லவா தேவ சித்தம் ஒரு சபையானது மனவாட்டியாக மாறணும் மாறணும்னா மனைவியாக மாறணும் ஒரு சபையானது மாளிகையாக மாறணும் ஒரு சபையானது ஏசுநாதருக்கு உடலாக மாறணும் ஒரு சபையானது ஒரு திராட்சை செடியில் இருக்கிற கிளை கொடி போல மகிர் மாறணும் அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரர்கள் அப்போ மனைவியை முதல்ல கட்டணும் மனைவிங்கிற இடத்துக்கு சபையை கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தால் அகில உலக சபையும் பறந்து கிறிஸ்துக்குள் மறித்தூரெல்லாம் பறந்து வருவார்கள் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மருவமாகி பறந்து வருவார்கள் அந்த கூட்டத்தில் உங்கள் சபையும் நீங்களும் நானும் என் சபையும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும் அந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும் வானத்தில் ஒன்று கூடி வருவாங்களே புறாக்களை போல பறந்து வருகிற இவர்கள் யார் அது நான் தான் தானே சொல்லுங்க ஏன் சப மக்கள்றான்னு சொல்லுங்க நானும் சொல்லணும் நீங்களும் சொல்லுங்க அப்போ நாம் கட்டுகிற சபை முதல்ல கிறிஸ்துவுக்கு ஒய்ஃபாக இருக்கணும் அதில் கருத்தாக இருக்கு கீழ்ப்படியும் புறம்பான அலங்கார உடையவளாக இருக்கக்கூடாது எதுக்கு நீ அலங்கரிக்கிற நீ ட்ரெஸ் பண்ணுற அது மானத்தை மறைக்க ஓகே அது பட்டு தான் எடுத்து கொடுத்துடணும்னு எது கொடுத்துற நாலு பேர் இல்லையா அடுத்தவன் பார்க்குறது தேன் இப்படி நாங்கள் மொட்டையை போட்டால் ஒருத்தரும் பார்க்க மாட்டானே கம்பளி இல்லாட்டா ஒருத்தரும் பார்க்க மாட்டான்ல கழுத்தில் இல்லாட்டா பார்க்க மாட்டான்ல காலில் இல்லாட்டா பார்க்க மாட்டான்ல ஆ அப்போது சரீரத்தில் அலங்கரிக்கிற அலங்காரங்கள் உடைகள் முக அழகு முடியலகு முன்னாடியெல்லாம் பின்னி கிண்ணி போட்டாங்க அதுக்கும் பஞ்சாயத்து பின்னக்கூடாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அதனால் உத்தமமாக கீழ்ப்படிறாங்க இப்படி விரித்து போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டாளுங்க சாசு மக்க சாத்தேன் இப்படி விரித்து போட்டு வர்றதுக்க பின்னக்கூடாதுன்னு சொன்னா பேதரு மயிரை பின்னுதல் இல்லாதாவது அதுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய விளக்கம்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இவளே சொன்னால் நீ ஒன்றும் இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் பண்ண வேண்டாம் நான் பின்னவே இல்லை வா பாரு எப்படிலாம் சிந்திக்கிறாங்க பற்றியில் மக்கள் மனைவி புருஷனுடைய பார்வைக்கு மட்டும் புரியுமா இருக்கும்படி அலங்கரிக்கலாம் தப்பு இல்லை அடுத்த புருஷ மாதிரி பார்க்கக்கூடாது அதனால் பொம்பளை என்ன தான் அலங்கரித்தாலும் மேலே பரதா போட்டு மூட சொல்லிடுவாங்க அவங்க குர்ரான்னு சொல்கிறது அப்படி கீழ்ப்படிகிற ஆளுகளை பொம்பளைய இவளுக்கு என்னமோ உச்சியில் போகிற ஆளுகளாம் நேராக பரலவத்துக்கு மூடு ஆளுகளை ஏ ஜெவம் பண்ணும் போதாவது தீர்க்கதர்சனம் சொல்லும் போதாவது ஆவியில் நம்பும் போதாவது முக்கட்ட ஒழுங்காக போடு அருமையாக சொன்னார் அதை கூட போட மனசு இல்லையே வலிவி வலி போகுதான் ஏழை வலுவம்னா இழுத்து மூடி ஒரு பின் பண்ணு அவள் புத்தி உள்ள சரி இவ தங்களை மறந்து அணிவாச பேசுகிறாங்களா தீர்க்காசம் சொல்கிறாங்களா பிரச்சனை பண்ணுறாங்களா பூதேவி பிரச்சனை பண்ணி தொலைஞ்சிட்டு போ அன்னிவாசம் பேசிட்டு போ தீர்க்காசம் சொல்லிட்டு போ சூசைன்னு சொல்லிட்டு போ சாட்சி சொல்லிட்டு போ முக்காட போட்டுக்கிட்டு போ முக்காட போடுறாளுங்க காதில் போட்டது தெரியுமா இப்படி பார்த்தா வழக்கமாக கிடக்கத்தான் செய்யுது ஆனால் நமக்கு அதிகாரம் இல்லையே இந்த அதிகாரம் ஏசனார் தந்திருப்பாரானார் அவன் கையில் கிடக்கிற மோதிரத்தில் உருவிடுவல்ல நீங்கள் நானும் புதிய உடன்படிக்கின் ஊழியக்காரர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின்னு ஒரு சபை இருக்கு அந்த சபையில் 
நம்மளை ஊழியக்காரங்களாக கத்தர் வச்சிருக்காரு நாம் கட்டுகிறது ஸ்தல சபை கத்தர் கட்டுகிறது அகில உலக சபை இந்த சபை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நாளைக்கு நம்ம சிந்திக்க போகிற விஷயம் அதில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றத நாளைக்கு சிந்திக்க போகிறோம் இப்போ நாலு காரியங்களை எடுத்து நம்ம என்ன செய்யறோம் யோசிக்கிறோம் சிந்திக்கிறோம் அதில் மனைவி மனவாட்டின்னு சொல்லும்போது ஒரு சில விஷயத்த நான் உங்களுக்கு டச் பண்ணேன் ஒன்று உலகத்தை என்ன செய்யக்கூடாது ஸ்னேகிக்கக்கூடாது உலகத்தை என்ன செய்யக்கூடாது ஸ்னேகிக்கக்கூடாது ஸ்னேகிச்ச ஒரு மனைவியானவன் ஒரு புருஷனோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு மனுஷனை ஸ்னேகிச்சான்னா அதுக்கு பேர் வேசித்தன உபச்சாரம் இதைத்தான் யாக்கோ பாப்போ சில நாலாம் தேதி எழுதுறோம் வேசி விபச்சாரரே விபச்சாரிகளே உலக சிநேகம் ஆவிக்குரிய சபையை பார்த்து தாயே அந்த வார்த்தையை சொல்கிறாங்க விபச்சார விபச்சாரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா உலகத்தை சிநேகிக்குது சபை உலகம் என்ன முறையில் போய்கிட்டு இருக்கோ அந்த முறையை கையாளுது அதனால தான் ஆவியானவர் விபச்சாரி விபச்சாரக்காரர்னு சொல்கிறார் விபச்சாரின்னு சொன்னால் ஆம்பளை விபச்சாரின்னு சொன்னால் பொம்பளை அப்போ ஆண்களும் பெண்களும் நிறைந்த ஒரு கூட்டம் தான் சபை இப்போ உலக சிநேகம் கொஞ்சம் மனசில் ஒரு சிநேகம் வந்தாலே தப்பு இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் இச்சை என்பது உள்ளத்தில் இருக்கிறது அப்போ உள்ளத்தில் ஒரு தியோடு இருக்கிறத ஒருத்த என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருப்பான்னா அவன் விபச்சார ஒருத்தி ஒருத்தனோடு இணைகிற மாதிரி அவன் மனசுக்குள்ளே அவன் என்ஜாய் பண்ணுவான்னா அவன் விபச்சார் இது சரீர பிரகாரமான விபச்சார் வெளியில் நடக்கிறது சரீர விபச்சாரம் இது ஆவியில் நடக்கிற விபச்சாரம் ஒட்டுமொத்த சபையும் உலக மக்கள் போகிற போக்கில் உலக மெத்தேடில் உலகத்தார் பேசுகிற மாதிரி பேசிக்கிட்டு நடக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிட்டு உடுத்துகிற மாதிரி உடுத்திக்கிட்டு அழகுபடுத்திக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்குமான ஒரு சபை அந்த சபை விபச்சார சபை அது வேசியின் சபை அங்கே இறங்குறது பரிசுத்தாவி இல்லை என்ன ஆவி வேறே ஆவி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்போ மனைவியாக நம்முடைய சபை மக்களை கட்டி எழுப்பினால் ஆண்டவர் வரும் பொழுது நம்முடைய சபை மனவாட்டியை போல போய் கிறிஸ்துட்ட நிற்கோ மனவாளனாகிய கிறிஸ்து வருவார் நாம் கட்டுற சபை மனைவியாக இருந்துச்சுன்னா மனவாட்டியாக மாறி பறந்து இயேசுவை போய் சந்திக்கும் அதுக்கு பேர் தான் கல்யாணம் சொல்கிறது இயேசு சபையை சந்திக்கிற சந்திப்புக்கு பேர் தான் என்னது கல்யாணம் அப்புறம் தான் மனவாட்டி மனைவியாக இருந்தால் புருஷனோடு இணைஞ்சு பிள்ளைய பெறுவா அதான் மனைவி அப்போ ஆத்துமாக்கள் என்ன செய்யணும் பெற்றெடுக்கணும் யாராவது பெற்றெடுத்துருப்பாங்க நம்ம வளர்த்துக்கிருவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நினச்சிக்கூடாது நீ வளர்ப்பு தகப்பனா வளர்ப்பு தயாரெலாம் இருக்கக்கூடாது உண்மையாகவே நீ பெறணும் ஏசு கிரிசு வல்லமை உள்ளவர் ஆத்துமாக்களை தரக்கூடிய சக்தி படைத்தவர் அவருடைய வித்து அழிவில்லாத வித்து அந்த வித்து வித்து என்று சொல்லுகிறது கத்தர் உன் வாயிலே போடுகிற நற்செய்தி சுவிசேஷம் இந்த சுவிசேஷத்தை போய் சொல்லும் போது அந்த ஆத்மா விசுவாசிக்கும் அதுக்குள்ள மறுபுறப்பு சம்பவிக்கும் அது மனந்திரும் அது ரட்சிக்கப்படும் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெறும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால மனசாட்சியை கல்வி சுத்தமாக்கும் அவன் மறுபடி பிறந்தவளாய் பிறந்தவனாய் மாறுவான் அந்த சுவிசேஷம் தான் இயேசுநாதனுடைய வித்து அறிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல அழியாததும் என்றென்றைக்கும் நிலை நிற்கிறதுமான வித்து ஆகிய தேவவசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே இப்படி ஆவிக்குரிய ஜெனரேஷனை உண்டாக்கணுமே இயேசுனாருக்கு அந்த சபை மனைவியானால் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இயேசுவோடு இணைந்து அந்த ரங்கத்தில் ஜெமிட்டு இருக்கணும் அத்துமாகலத்தார் அத்துமாகலத்தார் ஒரு புருஷனும் மனைவிய அந்தரங்கத்திலே உறவாடுவது போல கண்ணீர் ஜபத்தோடு இரவெல்லாம் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க பத்தியெல்லாம் அத்துமாக்களை பெற்றெடுக்க முடியாது பாரத்தோடு கண்ணீரோடு 
கற்ப வேதனையோடு கத்திரத்தில் ஜபிக்கும் போது அற்புதமான ஒரு வசனம் உனக்குள்ள வரும் அதுதான் அழிவில்லாத வித்து அந்த வித்தை கொண்டு போய் நீ மற்றவர்கள்ட்ட சொல்லும் போது அது நிச்சயப்படும் அப்போ அந்த ரங்கத்தில் நீ உறவாடணும்ல அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடக்கூடாதுல்ல அப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கு தெரியுமா அரசனை நம்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லை அடே அரசு அப்படிங்கிறது அரச மரம் இவ என்ன பண்றா வெள்ளி செவ்வாய் சாமி கும்பிட்டு வந்தோம்னா கோயிலை சுற்றி சுற்றி வந்துட்டா சாமி புள்ள தரும் புள்ள தரும் புள்ள அதை கொடுக்கும் புள்ள பாக்கியம் தரும்னு சொல்லிட்டு அரச மரத்தையே சுற்றி சுற்றி வருவாங்க இந்தியாவில் வெள்ளி செவ்வாய் அங்கே போயிடுவா புருஷனை கைவிட்டுருவா அப்புறம் எங்கிட்ட புள்ள வரு அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டதுங்கிறது நீங்கள் நினைக்கிற நினைப்புப்படி உள்ளது அல்ல புருஷனை சுத்தணும் புருஷனை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறது இதுதான் அரச நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதைன்னு சொல்கிறது இதுதான் ஒரிஜினல் அதுக்கு வேற வேற இப்போ அர்த்தம்லாம் கொடுத்து கொடுத்து நம்மளை மண்டையில் வேற ஒன்று ஏற்றி வச்சுருக்காங்க அதனால் சில புறமொழிகளுக்கெல்லாம் ஒரிஜினல் அர்த்தம் நம்ம குமரி ஆனந்தன் ஒருத்தருந்தார் நம்ம கவர்னர் ஆந்திர கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜா இருக்கார்ல அந்த அம்மாவை பெற்றவருக்கு பேர் குமரி ஆனந்தன் அவர் தான் இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்தார் நிறைய எழுதியிருக்கார் புத்தகங்களில் இந்த தமிழ்நாட்டில் உலாவி வருகிற பழமொழி இதுதான் அர்த்தம் அதை இப்போ மக்கள் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருந்தார் மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றுல இறந்தவங்கன கதை அப்படிம்பாங்க நான் நினச்சேன் மண் குதிரையில் போயினா ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கினா அந்த மண் குதிரை கரைஞ்சிடும் அதான் நினப்போம் அது இல்லை அந்த பழமொழி வந்ததே பிறந்ததே மண் குதிர் தண்ணி ஆற்று ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி ஓடும்போது மண்ணெல்லாம் அள்ளிக்கிட்டு வரும் ஒரு இடத்துல அப்படி குமிச்சிட்டு அப்படி இறங்கி ஓடிடும் சாயங்காலம் வத்திடும் காலையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த ஆற்றை கடந்து போய் ஜாமாயங்களை வாங்கிக்கிட்டு கடத்தருக்கு போயிட்டு என்னென்ன வாங்கணுமோ வாங்கிக்கிட்டு பொட்டியை தூக்கி சுமை தலையில் வச்சுக்கிட்டு கிராமத்துக்கு வருவாங்க வரும்போது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஆற்றுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் நடந்து போயிடுவாங்க நடந்து வருவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரும்போது நிறைய தண்ணி வரும் அப்போ தண்ணி வரும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பொட்டியோட ச சாமைகளை வச்சுக்கிட்டு வந்தவங்க டமார்னு ஏறி அந்த மண்ணு 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 குதிர் குதிரா நிற்கி ஆமாம் திட்டுன்னு சொன்னால் புரிய அவ்வளோ மணல் இதில் என்ன செய்வாங்கன்னா ஏறிடுவாங்க தெரியாதவங்க இது அப்படியே போய் 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 இந்த தண்ணி ரொம்ப ஸ்பீடாக போய் போய் அந்த ஏறி நிற்கிற அந்த குதிர் அதுக்கு பேர் குதிர் மண் குதிர் நம்ம பகுதியில் திட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதில் ஏறி நிற்பாங்களா இது கீழே ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைச்சி 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 அப்படியே இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் பொட்டியோடு விடுத்துருவா முழுதும் போயிடும் தண்ணி வளர்க்க வந்துடும் இதைத்தான் சொன்னாங்கடா மண் குதிரை நம்பி ஆற்றுல இறங்க இறங்கின கதை இது சில ஆளுகளை நம்புவோம் அவன் விட்டுட்டு போயிடுவேன் நம்ம விழுந்து கிடப்போம் இப்படி எத்தனை மண் குதிரை நம்பிக்கிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி சில குதிர்கள் தண்ணி இல்லாத நேரம் கொஞ்சமாக ஓடிட்டு இருக்க நேரம் ஒரு பெரிய மேடு மாதிரி தெரியும் தப்பி இல்லான்னு போய் அது ஏறணும் ஆற்றுக்கு தப்பிடலாம் அப்படின்னா ஆற்று மண் குதிரையும் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஒன்றையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு போயிடும் அதனால் நீ யார் மேலே நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறாய் அந்த நாணலின் மேலேயா சிலருடைய நம்பிக்கை நாணல் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க நம்பக்கூடாது சிலர் மலைகள் மேலே நம்பிக்கை சிலர் குன்றுக்கு மேலே நம்பிக்கை மலைகள் விலகும் பர்வதங்கள் அகன்று போயிடும் அகலாதன் தான் நம்புவோம் இவன் கல்குவாரி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் என்னடா இந்த மலைகள் இறைஞ்சி மலையை காணும் என்னடா எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு போயிடுவேன் எங்கடா எங்களை இந்த மலை எங்களை 
ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு அதை நம்பிட்டு இருந்தவங்களாம் போச்சு மழையவே தூங்கிட்டு போயிட்டேன் குடஞ்சி 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 கல்கு வரி வச்சு வெட்டிட்டு போயிட்டேன் அந்த காலத்தில் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் சுற்றுலாவில் போய் அந்த மலையெல்லாம் ஏறி அப்படிலாம் பார்த்துச்சுங்க இப்போ போனால் மழையை காணும் அதனால் இது காலம் இது போல் நீங்கள் நானும் யார் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம் மலைகள் இருக்கும் பர்வதங்கள் இருக்கும் இப்போ இருக்கும் சிலர் வந்து மண் குதிர் மேலே என்ன செய்கிறாங்க அதை வச்சு நம்ம தப்பிடலாம் அதை வச்சு புழைச்சிடலாம்லாம் பிளான் பண்ணுறேன் அதெல்லாம் கைவிட்டுரும் ஒன்றையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு அதனால் ஒரு நம்பிக்கையை கத்தர் மேலே தான் இருக்கணும் ஆசீர்வாதங்களை தருகிற கத்த ஒன்னூத்தி முத்தி ஆறு பதினேழா பதினெட்டா வாசிக்க முடிச்சு இவ்வுலகத்திலே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்கள் இருமாப்பான சிந்தை உள்ளவர்களாக இராமலும் நிலையற்ற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும் நாம் அனுபவிக்கிறதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் நமக்கு சம்பவமாக கொடுக்கிற ஜீவனில் தேவன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும் இதுதான் ஊழியக்காரன் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியக்காரன் திருச்சபை மக்களுக்கு இப்படிலாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதைத்தான் பவுலி சொல்கிறேன் திமுத்தையி ஓ சபை மக்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுறா கத்தர் தான் ஆசீர்விப்பார் ஆனால் அவர் ஆசிரியக்கிற ஆசீர்வாதத்தில் ரெண்டு இருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் நிலையற்ற ஆசீர்வாதம் தற்காலிகமான ஆசீர்வாதம் இன்னொரு ஆசீர்வாதம் நிலையான ஆசீர்வாதம் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு சொந்தக்காரர் இந்த ஆசீர்வாதத்தை தர்ற தேவன் தான் ஆகவே ஆண்டவர் தருகிற ஆசீர்வாதத்து மேலே நம்பிக்கை வைக்காத அந்த ஆசீர்வாதத்தை தந்த தேவன் மேலேயே நம்பிக்கை வை வைக்கும்படி நீ ஓ சப மக்களுக்கு சொல்லி கொடு அதுதான் அங்கே எழுதியிருக்க ஆசீர்வாதம் 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 நமக்கு ஒரு வீட்டை தந்தார்னா ஆசீர்வாதம் ஒரு இடத்த தந்தா ஆசீர்வாதம் நமக்கு ட்ரெஸ்ஸை தந்தா ஆசீர்வாதம் நமக்கு வாகனத்தை தந்தா ஆசீர்வாதம் நம்ம தொழிலில் விருத்தி உண்டாச்சுன்னா ஆசீர்வாதம் பண காசு இல்லாதவனுக்கு பண காசு வந்தால் ஆசீர்வாதம் ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதம் இல்லாம் படிக்காதவனுக்கு படிப்பு வந்தால் ஆசீர்வாதம் வேலை கிடைக்காதவனுக்கு வேலை வந்தால் ஆசீர்வாதம் கல்யாணம் முடிக்காதவனுக்கு கல்யாணம் முடிச்சா ஆசீர்வாதம் மனைவி அமைவதெல்லாம் அடா 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 உண்மையாக சொல்லணும் சாகிற வரைக்கும் மாற்றி சொன்னிய பாஞ்சிருவேன் அதனால் மனைவி அமைவதெல்லாம் அப்போ புருஷன் அமைவதெல்லாம் அதையும் சொல்ல முடியும் நீங்கள் மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த அப்போ புருஷன் அமைவதெல்லாம் அதுவும் இறைவன் தந்த இருந்தேன் சொல்ல இது இறைவன் தந்த அது இறைவன் தந்த இது பிசாசு தந்த அதுவும் பிசாசு தந்த அதனால் யாரும் பிசாசினால் வரல எல்லாம் கத்தரால் வந்திருக்கோம் அப்போ பஞ்சாயத்து வருதையா பிரச்சனை வருதையா வந்த உடனே பாடிடுங்க உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை என்ன சொல்லி குற்றம் இல்லை காலம் செய்த கோலமடி அவர் மேலே பழியப்பட்டு போயிட்டாரு அப்படி பாடிடுங்க நாலு காரியத்தை நம்ம சிந்திச்சிருக்கோம் நாம் கட்டுகிறது ஸ்தல சபை அது அகில உலக சபையோடு இணைக்கக்கூடிய இணையக்கூடிய முரண்பாடு இல்லாத சபையாக கட்டி எழுப்பணும் அப்போ அப்படி ஒரு சபை கட்டப்படுமானால் அந்த சபை பிரைடாக மாற வேண்டும் மனவாட்டியாக மாற வேண்டும் மனவாட்டியாக மாறணும்னா அந்த சபை கிறிஸ்துவுக்கு மனைவியாக வாழ்ந்து காமிக்கணும் இந்த பூமியில் அப்போ தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு அவன் மனவாட்டியை போல சந்தோஷமாக நித்திய காலமாக இருப்பான் அந்த சபை இருக்கும் அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் மனைவி ரெண்டாவது மனவாட்டி அப்போ ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு பொண்ணு சோடிச்சு கொண்டு வந்து வைக்கும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக வருவா அந்த சந்தோஷம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு தான் சபைக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிறதுனால அந்த சபைக்கு பேரும் மனவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சபைக்கு பேர் தான் மனவாட்டி இங்கே பூமியில் இருக்கிறவருக்கு அது மனைவி ஆக புருஷனோடு இணைந்து பிள்ளைகளை பெற வேண்டும் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படுதலை காண்பிக்க வேண்டும் புருஷனோடு ஒத்து போக வேண்டும் இசைத்து போக வேண்டும் அதுதான் உத்தமி அந்த மனைவி தான் உத்தமி இப்படிப்பட்ட சபையை கட்டணும் நமக்கு புருஷன் இயேசு கிரிஸ் 
சபைக்கு புருஷன் யாரு இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் தேவ வைராக்கியப்பட வைராக்கிய கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு ஆகிலும் சர்ப்பமானது அவர் தந்திரத்தினால ஏவால வஞ்சித்தது போல இந்த பீவாலையும் அது ஏடிஎம் இது பிடி மாதிரி கட்டக்கூடாது ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலக்கி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் சாசு கெடுத்துருவான் ஏவாலை பிரிச்சிட்டான்ல ஆதாம் ஏவாளுக்கு சண்டை புருஷ முட்டாட்டி சண்டையை முட்டி விட்டாப்பா இவர் வந்து கேட்குறாரு ஏ ஆதாம் எங்கே இருக்க நான் பயந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஏன்டா ஒழிஞ்சிருக்க புசிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்ன கனியரி புசித்தியா ஆமா ஏண்டா புசிச்ச நீர் தந்த மனைவி யார் கொடுத்தது தனிமையாக இருப்பது நல்லது இல்லைன்னு நானா சொன்னேன் நான் பாட்டுக்கு தானே இருந்தேன் நீ தானே கொண்டு வந்து சேர்த்த நீ தானே கட்டி வச்ச நீர் தான் அந்த மனைவியை தந்தா மனைவி தான் பறிச்சிட்டு வந்தா அப்புறம் மனைவியோட ஒத்துரு ஒத்துருன்னு சொன்னேன் நான் ஒத்து போயிட்டேன் அவர்கள் இருவராக இராமல் ஒரே மாம்சமாக இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் ஒரே மாம்சமாக இருக்கணுமே தான் சாப்பிட்டேன் இது என்ன பிரச்சனை பட் ஒரு தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது வெளியே போல உனக்கு உயிரை கொடுத்து ஜீவனை கொடுத்து மரணமே இல்லாத நித்திய ஜீவனை கொடுத்து தோட்டத்தில் இருக்கிற சகல விருட்சத்தின் கனிகளை உனக்கு கொடுத்து தோட்டத்தின் நடுவில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை கொடுத்து பண்படுத்திக்க இதை பாதுகாத்துக்க நல்லா இருடானு ஒன்று நான் வாழ்த்தி உனக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஓ எலும்ப உருவி எதை உருவி எலும்ப உனக்கு உருவி எலும்பில் ஒரு பொண்ணு செஞ்சு அதை கொண்டாந்து உனக்கு ஜோடியாக சேர்த்து விட்டு நல்லா இருங்கன்னு வாழ்த்திட்டு போனால் நீர் தந்த மனைவி அப்படின்னா நீ தானே பொண்ணு பார்த்த அப்படின்னா என்னால் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது பருவா வெளி ஓடி போயிரு திரும்பி வந்தாலும் வந்துருவேன்னு சொல்லிவிட்டு சுடரொழி பட்டியத்தை சுடரொழி பட்டி அப்படின்னா அந்த சங்கு சக்கரம் பார்த்துருக்கல சில சாமி கையில் அதுதான் சுடரொழி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு வெட்டி தள்ளிவிடு உள்ளே வந்தேன் ஆதாம போட்டு இன்னையா நீர் சந்த மனைவின்னு அவரே அதான் அந்த பாட்டு பாட சொன்னேன் உள்ளே சொல்லி குத்த பிள்ளை இப்போ ஏவார் பாடுறா இங்கிட்ட ஆதாம் பாடுறான் உள்ளே சொல்லி குத்த பிள்ளை என்ன சொல்லி குத்தம் இல்லை காலம் செய்த கோலம் அவர் தான் இந்த தப்பை பண்ணினார் தப்பு கணக்கு போட்டது அவர் அப்படின்னு இவள்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு அதெல்லாம் போட்டோம் அந்த ஏவாளை வஞ்சித்த அதே அசுத்த ஆவி தீய சக்தி ஆண்டவருடைய சபையை நீங்களும் நானும் மனைவியாக மனவாட்டியாக கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தோடு கிறிஸ்தியனும் ஒரே புருஷனுக்காக கீழ்ப்படுகிற ஒரு சபையை நம்ம உருவாக்குவோமானால் புருஷனோடு இணைந்து வாழக்கூடிய ஒரு ஸ்திரியாக சபையை நம்ம உருவாக்குவோமானால் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்கும் ஒரு சபையை உருவாக்குவோமானால் சாசானவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் அவன் பஞ்சாயத்தை கொண்டுட்டே வருவான் வாக்குவாதத்தை கொண்டு வருவான் தர்க்கத்தை கொண்டு வருவான் கடைசியில் கடவுளையே குற்றம் சொல்ல அவருடைய சபையே குற்றம் சொல்ல ஊழியக்காரர்களை குற்றம் சொல்ல ஐக்கியத்தை குற்றம் சொல்ல பிரித்து விட்டுருவான் அப்போ ஆண்டவருக்கு ஆதாம் ஏவாளுக்கு அப்புறம் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை ஆண்டவருக்கு இவங்களுக்கு சண்டை இந்த வேலையை செஞ்சது யார் சர்ப்பம் சர்ப்பமானது தன் தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் இந்த தேவ சித்தத்திலிருந்து உங்களை பிரிச்சிடும் இந்த ஐக்கியத்திலிருந்து பிரிச்சிடும் அந்த ஆவிக்குரிய உறவுகளை பிரிச்சிடும் பயந்திருக்கிறேங்கிற அப்படி சொல்லிட்டு தான் மூணாவசனத்தில் நாலாவசனத்தில் நாங்கள் பிரசங்கியத வேறொரு இயேசுவ பிரசம் பண்ணுற கூட்டம் வந்துடுவேன் போதும் 
அப்போ வேறொரு ஆவி வேறொரு சுவிசேஷம் வேறொரு ஏசு நம்மளை சுற்றி அநேக பெண்டிகாசி இருக்கு எல்லாரும் ஊழியம் செய்கிறான் எல்லாரும் ஜபம் கட்டுறான் எல்லாரும் ஆறாம் நடத்துகிறான் எல்லாரும் பிரசம் பண்ணுறான் எல்லாரும் சுவிசேஷம் ஊழியம் செய்கிறான் எல்லாரும் ஏசு ஏசுன்னு தான் சொல்கிறான் புரிஞ்சுக்கிறீங்க நம்ம கட்டுறது இயேசுவை புருஷனாக்கி சபையை மனைவியாக்கி கட்டி எழுப்பிட்டு வரோம் அப்போ மனைவினா புருஷனுக்கு கீழ்ப்பிரிவுலாம் இருக்கணும் புருஷனோடு அந்தரங்கத்தில் உறவாடுகிறவளாக இருக்கணும் பிள்ளைகளை பெற்று கொடுக்கணும் ஆத்துமாக்களை பெற்று என்ன செய்யணும் கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட சபையை கட்டணுமையா அந்த சபை தான் மனவாட்டியாக என்ன செய்ய போகுது மாறி இதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காமல் மனவாட்டின்னு பாட்டு பாடுறதுனால போகாது மனவாட்டியை பற்றி பிரசம் பண்ணுறதுனால போகாது உருவாக்கணும் எதுவுமே உருவாக்கணும் உங்களுக்கும் எனக்கும் உருவாக்கும் கிருமிகளை கற்று தருவாராக எல்லாரும் எழுதுன்னு இருப்போம் Oh